Привет, друзья, с вами Жанка, и мы с вами все еще прогуливаемся по солнечной Флориде. Я сейчас уже возвращаюсь с моей прогулки, но это я говорю для тех вредных моих зрителей, которые <смех> обвиняют меня иногда в том, что я некоторые видео я делаю в одной и той же кофточке. Вот я вот в том же самом аутфите, в каком, да, у меня было уже вот сколько, три видео, наверное, я в одном и том же, потому что я делаю вот в один день, я вышла сегодня, такая замечательная, прекрасная погода, я просто ла-ла-ла, разболталась. <смех> вот, что бывает очень редко, ну а раз уж я разболталась, то уже вам рассказываю все обо всем. Поэтому это очередное видео, опять я в этой кепочке, в жилеточке, вот, кстати, солнышко пропало и стало немножечко прохладно. Вот так вот. И, а, значит, так, я иду теперь в обратную сторону. Так, сегодня, значит, что я вам хотела рассказать. Ну, наверное, по названию видео вы уже поняли, что буду говорить о том, сколько стоит посещение к врачу в Америке по сравнению с Австралией. Значит, так, это мне я решила сделать видео, потому что я говорила, да, о кругосветном путешествии, о плюсах и минусах. И вот... Помнила о том, что во время путешествия я, конечно же, приболела. И мне нужно было обратиться в госпиталь, потому что мне нужны были антибиотики. Но я думаю, наверное, вы знаете, когда вы чувствуете себя плохо, да, там температура, все вы знаете, что вам нужны антибиотики. И, значит, так. И то же самое со мной случилось вот совсем недавно. Здесь, во Флориде тоже я, наверное, словила какой-то вирус. Не болела, вообще не болела уже. После путешествия моего вот этого вот кругосветного вообще не болело. А тут вот надо было приехать <смех> во Флориду и что-то здесь подхватить. Но здесь какой-то был вирус, потому что я не одна. Очень многие здесь болели. И вот, мне говорили девочки, что тоже вот родные вот переболели. Что-то какой-то прям, не знаю, вирус здесь. В общем, нужно было тоже обратиться к врачу. Итак, значит, ну, у меня, естественно, страховка, да, как бы вот она, эта страховка. А, страховка, естественно, с какой-то там английской компании, да, то есть не, не с России. И а, первым делом, естественно, мы, я позвонила в страхову, страховую компанию и сказала, что так и так, ну, ну, нужно мне идти к врачу. То есть я, там, не знаю, болею, там болит сильно горло, да, там умираю уже просто неделю, не проходит, такого вообще не может быть. То есть ни ангина, то есть не, не белеет горло, ничего просто, красное, дико, невозможно глотать было. Вот. и, значит, я говорю, мне нужно к врачу. Они, в общем, сказали, идите к любому врачу, вот, потом, значит, там нужны документы, да, как бы им послать по факсу, что там нам сделали, да, там, какие услуги, и э, они все оплатили бы. Ну, то есть мы должны сначала сами оплатить, а потом они возмещают, вот так здесь делают. Фух, итак, грустные воспоминания, никогда, конечно, никому не хочется болеть, никому не желаю, будьте здоровы все, чтобы у нас обходили все болезни страной. Так, отвлеклась, значит, так. И я пошла здесь в местную, как бы, такую поликлинику. Ну, наверное, как бы поликлиника, наверное, первой помощи, что ли, я не знаю. Как бы пришли, вроде народу нормально, много. Вот. А, ну, все, там нас зарегистрировали, да, то есть, как бы, там сразу страховку спросили, естественно. А, и, в общем, визит врача там был, я не знаю, ну, может, минут там 10 или сколько он посмотрел, да, врач просто осмотрел, никаких анализов, ничего не взяли. То есть сразу прописали антибиотики, да, сразу там поставили диагноз. И, ну, там уже через 20 минут я была свободна. И, в общем, за это вот просто визит к врачу без тестов 500 долларов. Вы представьте, 500 баксов просто визит к врачу. Я, конечно, вообще была в шоке. В общем, я не знаю, они какую-то там... Ну, я представляла, думала, ну, долларов 100 там будет, да, 500 долларов за просто осмотр. Фу! Поставить диагноз, это, конечно. И, э, ну, там еще какую-то скидку якобы дали, да, то есть не 500 там вышло, не знаю, 300, что ли, где-то долларов. А, вот за счет того, что страховка есть, я так поняла, если бы не было страховки, то, наверное, пришлось бы платить как раз 500 долларов. В общем, ну, вышло где-то 300, что покрыло страховкой. Антибиотики страховкой до, тоже покрывались, но они не могли там в этой поликлинике их как-то выписать, чтобы страховку входило. И нам пришлось самим платить. Короче, антибиотики, один, одна таблетка стоит 10 баксов. <смех> Прикиньте. То есть я заплатила за 10 таблеток 100 долларов. Вау. <смех> так что, друзья, в Америке болеть, это, конечно, <смех> офигеть, я вам скажу, конечно, некрасивое слово, но реально, я не знаю, как здесь люди живут, конечно, они, я знаю, они платят очень большие страховки, вот как раз, да, эти страховки, которые покрывают вот медицинские расходы. Вот. Ну и для путешественников тоже. Вот 
такие вот расходы, нельзя болеть. Вот я всегда, когда путешествую, я, конечно, держусь, наверное, да, как-то вот морально все время себя настраиваю, что я вот никогда не заболею. Вот, наверное, сюда как приезжаешь, все время как-то расслабляешься, хочешь отдохнуть, знаешь, никуда ехать не надо, и вот бац, и прихватила, расслабилась называется. В общем, вот так. Но страховка все нам уже выплатила, как бы, да, то есть получается, что только 100 долларов заплатили мы вот за антибиотики. Вот, но просто толк в том, что вот такие здесь расценки. И для сравнения, да, вот мы ходили в Австралии, значит, когда я так приболела, неудачно тоже. Мы пришли, это был город Аделаид, так, ну, наверное, правильно, не знаю по-русски, Аделаид, это Южная, Южная Австралия. И... Значит так, что там спросили? Там, там по-моему, даже про страховку не спросили, узнали, что как бы, ну, там британский паспорт. Вот. У них, наверное, может быть какое-то соглашение есть с Австралией. Или еще что. Но в Австралии, я не знаю, знаете вы или нет, там вообще, там, а, вообще бесплатная медицина. Да? Почему? Вот я вам говорил до этого, англичане бегут в Австралию, потому что там а, условия жизни как бы лучше, да, и медицина тоже бесплатная. Вот. И, а, значит, там они просто посмотрели, что. У меня тоже британское гражданство. И э, осмотр сделали, и взяли какие-то анализы, и прописали антибиотики. Все бесплатно. То есть абсолютно вообще ни копейки не взяли. Вот. Вот так, друзья. В общем, такая жизнь нелегкая в Америке, да, сколько тут очень много берут. И вот как в Австралии. Почему вот люди бегут в Австралию, что вот такая медицина там, да, то есть ну я могу представить, наверное, здесь, если бы еще и сделали какие-то тесты, то, наверное, вообще тысячу долларов бы взяли вот, поэтому, вот так, в общем, хотела вам немножко рассказать, чтобы вы знали <laughs> что да как а, что да как да где вот, пока мы с вами гуляем пока хорошая погода а то опять обещают холодно выходным, сейчас пока Наверное, сейчас, наверное, уже точно градусу 20. Прям жарко уже иду. Надо в футболку переодеваться. Вот. Так что вот так. Ну все, друзья, спасибо за то, что смотрели. Не забывайте подписываться. С вами была Жанка Гуличанка. Всем пока-пока.